নমস্কার বন্ধুরা আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন স্বাগত লিপি কথায় আজ শোনাবো রাজশেখর বসু রচিত গল্প ধনু মামার হাসি গল্প পাঠ ভালো লাগলে দয়া করে গল্পের শেষে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না আর যে সকল শ্রোতা বন্ধুরা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি গল্প পাঠ ভালো লেগে থাকলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন শুরু করছি গল্প ধনু মামার হাসি ভোলানাথ ছিল আমাদের ক্লাসের ছেলেদের সর্দার তার বয়স সকলের চাইতে বেশি পরপর তিন বছর ফেল করে ক্লাস নাইনে স্থায়ী হয়ে আছে তার সঙ্গেই আমার বেশি ভাব ছিল আমাদের শহরটা বড় নয় মোটে একটি সিনেমা হল মাঝে মাঝে ফুটবল ম্যাচ হতো পুজোর সময় থিয়েটার হতো পুজো জাঁকিয়ে হতো এসব ছাড়া আমাদের ফুর্তির অন্য উপায় ছিল না একদিন হেডমাস্টার বললেন কাল শনিবার ছুটির পর তোরা থাকবি স্বামী ব্রহ্ম প্রকাশ দিয়ে এসেছেন তার লেকচার শুনবি নিরস হিন্দি বক্তৃতা শনবার আগ্রহ আমাদের ছিল না কিন্তু খোলা মাঠে দল মেধে বসাতেও একটা মজা আছে ব্রহ্ম প্রকাশ এক ঘন্টা ধরে সদুপদেশ দিলেন চুরি মিথ্যা কথা অবাধ্যতা প্রভৃতি কুকর্মের পরিণাম পাপের শাস্তি পুণ্যের পুরস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলে পরিশেষে একটি মন্ত্র সর্বদা আমাদের ইয়াদ রাখতে বললেন নেকি কি না অর্থাৎ ভালো কাজ করবে আর মন্দ কাজ ছাড়বে বক্তৃতা শেষ হলে আমরা সকলে খুব হাততালি দিলাম ভোলা আমার পাশেই বসেছিল হঠাৎ সে খ্যাক খ্যাক করে বৃষ্টি রকম হেসে উঠল আমি বললাম ও কি রে ভোলা বলল এই একটু হেসে নিলাম এই নতুন হাসিটা প্র্যাকটিস করছি এই ধনু আমার কাছে শিখেছি ধনু মামা আবার কে আমার দিদিমার পিছে বসে ধনঞ্জয় দত্ত খুব বড় মানুষ মা তাকে বলে ধনু দাদা তাই তিনি আমার মামা হন দশ দিন হলো এসেছেন আমাদের বাড়িতেই বরাবর থাকবেন চমৎকার হাসেন ধনু মামা কিন্তু বেশি নয় খুব যখন ফুর্তি হয় তখন তোর তা শেখবার দরকার কি নতুন বিদ্যে শিখতে হয় রে এ তুই তো মুখে দুটো আঙুল পুরে সিটি বাজানো শিখেছিস আমার হাজিটা এখনো ঠিক হচ্ছে না সুর দূরস্ত করতে আরো সাত দিন লাগবে এই চল না আমাদের বাড়ি ধনু আমার হাজি জুনে আসবি আর একটা চার পয়সা দানের ছোট খাতা কিনে নে ধনু আমা যদি জিজ্ঞেস করে এ কি করতে এসেছো হয়ে ছোকরা তুই অমনি খাতা খানা এগিয়ে দিয়ে বলি আগে একটি বাণী নিতে এসেছি মোড়ের দোকান থেকে খাতা কিনে ভোলার সঙ্গে চললাম তার বাপ ঠিকাদারি করেন বেশিরভাগ বাইরেই ঘুরে বেড়ান বাড়িতে তার মা আছেন দুটো ছোট ভাইও আছে ভোলার কাছে শুনলাম ধনঞ্জয় দত্তর তিন কুলে কেউ নেই কিন্তু বুড়োর নাকি বিস্তর টাকা আছে তিনি ওদের বাড়িতে স্থায়ী হয়ে বাস করবেন এতে ভোলার বাবা মা খুব খুশি হয়েছেন ধনুমামা রোগা বেঁটে মানুষ কালো রং তোবড়া গাল আসল বা নকল কোনো দাঁত নেই সাদা চুল খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি গোফ বোধ হয় সাত দিন নাপিতের হাত পড়েনি তার সবার ঘরে তক্তপোষে উবু হয়ে বসে হুঁকো টানছেন ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে আমি তাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম ভোলা পরিচয় দিল এ আমার বন্ধু রামেশ্বর এক ক্লাসে পড়ে ধনুমামা কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাঙের মতো মোটা গলায় বললেন কি মতলবে এসেছিস রে খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বললাম আগে বাণি নিতে বাণী সে আবার কি ভোলা আমার হয়ে উত্তর দিল বাণী জানেন না এই সদ উপদেশ আর কি যাতে রাখে রে ভালো হয় সেরকম কিছু কথা আপনার কাছে চাচ্ছে ধনুমামার ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠল বললেন মন দিয়ে লেখা পড়া শিখিবে সদা সত্য কথা কহিবে চুরি করিবে না এই সব আমি বললাম হ্যাঁ আগে হ্যাঁ ওই রকমই যা হোক কিছু ধনুমামা বললেন 
রাত্রিরে ভালো দেখতে পাই না হাত ও কাঁপে একটা কবিতা বলছি তুই লিখে নে নিচে আমি দস্তখত করে দেব দেখ পরের ধন লইবে না তাহাতে বিপদ চোরের ধন লইতে পারো অতি নিরাপদ অদ্ভুত বাণী শুনে আমি হা করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম ধনুমামা বললেন কিরে পছন্দ হল না বুঝি ভয় ভয় আমি বললাম আপনি ঠাট্টা করছেন স্যার ধনুমামা মাথাটি পিছনে হেলিয়ে চোখ মিটমিট করে ওপর দিকে চাইলেন তার বদন মন্ডলের সবটা কুঁচকে গেল এবং তাতে যেন তরঙ্গ উঠতে লাগলো তারপর মুখ থেকে বিকট হাসির আওয়াজ বেরুল আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে ভোলা চুপি চুপি বলল শুনলি তো ধনুমামা বললেন এই ভোলা একে আমার কাছে এনেছিস কেন রে ও তো দেখছি ভালো ছেলে তোর মতো বকাটে নয় আমার কথা শুনলে এ স্বভাব বিগড়ে যাবে ভোলা বলল আপনি জানেন না ধনুমামা এই রামেশ্বর হচ্ছে ওয়েট ক্যাট মানে ভিজে বেড়াল আপনি নির্ভয় একে উপদেশ দিতে পারেন ধনুমামা বললেন উপদেশ তো তোরা বিস্তার শুনেছিস আমি আর বেশি কি বলবো তবে যেটুকু আমি আবিষ্কার করেছি তাতো ওকে বলেই দিলাম সাহস পেয়ে আমি বললাম কি করে আবিষ্কার করলেন বলুন না মামাবাবু প্রসন্ন মুখ ধনুমামা বললেন জানতে চাই আচ্ছা বলছি তোরা তো সোজা স্কুল থেকে এসেছিস জল টল খাসি তো ওরে ভোলা তোর মার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে চট করে তুই তোমার দোকান থেকে এক পু গজা আর এক পু জিলিপি কিনে আন ভোলা খাবার আনতে গেল ধনুমামা আমাকে বললেন খাবার আসুক তোরা খেতে খেতে আমার গল্প শুনবি বাবুগণ বরং তুই আমার পাটি পেদে আমি ধনুমামার পদসেবা করতে লাগলাম একটু পরেই খাবারের ঠোঙা নিয়ে এলো ভোলা বাড়ির ভেতর থেকে দুগেলার জলও আনল ধনুমামা বললেন খেতে লেগে যা তোরা না না আমার জন্য রাখতে হবে না আমি ওসব খাই না গজায় কামড় দিয়ে আমি বললাম এইবার বলুন না মামাবাবু ধনুমামা বললেন দেখ যা বলবো তা ঠিক তত্ত্ব কথা নয় আর কেউ হলে এসব রহস্য প্রকাশ করত না কিন্তু আমি কারো পোয়াক্কা রাখি না বয়স বিস্তার হয়েছে ডাক্তার বলেছে রক্তের চাপ দুশো চল্লিশ থেকে একশো চল্লিশে নেমেছে লক্ষণ ভালো নয় বেশ বুঝেছি শিগগিরই একদিন মুখ থুবড়ে পড়ে মরব ফাদার কণ্ঠেসার কাকে বলে জানিস যে পাদ্রির কাছে খ্রিস্টানরা মাঝে মাঝে নিজের কুকর্ম স্বীকার করে মন হালকা করে তাকে বলে ভোলা বলল গল্প শুনেছি গেঁয়ো লোক গঙ্গা স্থানে এসেছে পুরুত তাকে মন্ত্র পড়াচ্ছে আমচুরি জামচুরি ভাদ্র মাসের ধান্য চুরি মন্দস্থানে রাত্রি যাপন মদ্য বানার কুকড়া ভক্ষণ হক্কল পাপ বিমোচন গঙ্গা গঙ্গা এই সেই রকম নাকি হ্যাঁ আর তোরাই আমার ফাদার কণ্ঠেসার আমার ইতিহাসটা বলছি শোন অনেক বছর আগেকার কথা আমার বয়স তখন আঠারো উনিশ নাম ছিল হাবুল চন্দ্র লেখাপড়া বেশি শিখিনি অবস্থা খুব খারাপ বাড়িতে মা ছাড়া কেউ ছিল না মারা যাবার আগের দিন মা বললেন বাবা হাবুল এই পাড়া গায়ে বেকার বসে থাকিস নি দরহামগঞ্জে তোর কাকার বাড়ি যাবি যা হোক একটা হিললে লাগিয়ে দেবেন মা মারা গেলে দহলমগঞ্জে গেলাম বেশ বড় জায়গা 
কাকা ওখানকার মস্ত কারবারি গয়া প্রসাদ প্রয়াগ দাসের ফার্মে চালান লিখতেন এই ফার্মের পত্তন করেছিলেন গয়া প্রসাদ তিনি গত হলে তার ছেলে প্রয়াগ দাস মালিক হন আমি যখন ওখানে যাই তখন প্রয়াগ দাসের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ গুটি কতক নাবালক ছেলে মেয়ে আছে দ্বিতীয় পক্ষের একটি স্ত্রীও আছে প্রয়াগ দাস বাতে পঙ্গু হয়ে প্রায় বিছানাতেই শুয়ে থাকতেন হগতা তার খুড়তুত ভাই বৃদ্ধি চাঁদকে ম্যানেজার করে ব্যবসা চালাবার সমস্ত ভার দিয়েছিলেন বৃদ্ধি চাঁদের বয়স প্রায় তিরিশ নিঃসন্তান স্ত্রী গত হলে আর বিয়ে করেননি সে সময় আমার চেহারাটি এমন মরকটের মতো ছিল না বেশ নাদুস নুদুস মেটে গরণ ফুল ফুল গাল একটু বোকা বোকা ভাব দেখতে যেন চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে লোকে বলতো এই হাবুলটি হচ্ছে হাবা গোবা আমি মনে মনে হাসতাম হ্যাঁ যতটা পারি বোকা সেজে থাকতাম তাতে লাভও হতো লোকে আমাকে বিশ্বাস করত অনেক সময় আমার সামনে গুপ্ত কথাও বলে বসত কাকা আমাকে বৃদ্ধি চাঁদের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করে বলেন হুজুর আপনাদের আশ্রয় বুড়ো হয়ে গেছি আমি আর কদিন দয়া করে আমার ভাইপো হাবুল চন্দ্রকে যা হয় একটা কাজ দিন বৃদ্ধি চাঁদ আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন তারপর পিঠে একটা কিল মেরে বললেন আরে হবু তুই তো বড়া পাগল আছিস কোন কাম করবি আচ্ছা এখন থেকে পাঁচ টাকা মাহিনা দিব আমার খাস আর দালি হয়ে ইধার উধার চিঠি দিলে যাবি পারবি তো আমি তো খুব ঘাড় দুলিয়ে বললাম জি হুজুর পারব তখনই আর দালির পদে বহাল হয়ে গেলাম বৃদ্ধি চাঁদ শৌখিন লোক তাকে আর ঠেস দিয়ে গদিতে বসতেন না টেবিল চেয়ার আলমারি দিয়ে তার অফিস ঘর সাজিয়েছিলেন ঘন্টা বাজিয়ে আমাকে ডাকতেন আমার কাজ খুব হালকা বৃদ্ধি যাদের খাস কামরার দরজার পাশে একটা টুলে বসে থাকতাম তার ছোটো খাটো ফার্মাস খাটতাম আর মাঝে মাঝে তার চিঠি বিলি করতাম চিঠি বইবার জন্য তিনি আমাকে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ দিয়েছিলেন বাগোবা মনে করে সবাই আমাকে ঠাট্টা করত আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চুয়ে থাকতাম আর বোকার মতন হাসতাম কিন্তু কান সর্বদা খারাপ থাকত গুজ গুজ ফিস ফিস করে কে কি বলছে সব মন দিয়ে শুনতাম ক্রমশ আমার কানে এলো বৃদ্ধি চাঁদ খুব তুখর কাজের লোক সকলের সঙ্গে তার ব্যবহারও ভালো কিন্তু হাত টান আছে ফার্মের টাকা সরিয়ে থাকেন জুয়ো খেলেন নেশা করেন অন্য দোষও আছে রাম নবীর দিন ওদের নতুন খাতা হতো তার আগের দিন বড় বড় খদ্দেররা তাদের দেনা চুকিয়ে দিত আমি বহাল হওয়ার পাঁচ ছ মাস পরেই ওদের বছর কাবার হলো যাকে বলে সালতা মামি রাত্রি পর্যন্ত কাজ চলবে তাই আমাদের জল খাবারের জন্য প্রচুর কাচুরি আর লাড্ডু আনা হলো অনেক রাত পর্যন্ত টাকা আসতে লাগলো বৃদ্ধি চাঁদ কামরায় বসে নিজেই নোট আর টাকা গিনতি করতে লাগলেন আমি নোটের বান্ডির বাঁধতে লাগলাম চেয়ে খুব কম খুঁচরো টাকাও কম বেশিরভাগই পাঁচশো একশো আর দশ টাকার নোট রাত এগারোটার সময় কাজ শেষ হলো আমলারা ছুটি পেয়ে চলে গেল বৃদ্ধি চাঁদ আমাকে বললেন হিসাব মেলাতে আমার কিছু দেরি হবে হাবু তুই দরজার খাঁচে বসে থাক আমার কামরায় কাউকে ঢুকতে দিবি না আসন ওই প্যাকেটটা তোর কাছে রাখ কাল মথুর আনাত মিসিরের দোকানে ফেরত দিয়ে বলবি এসব জাসুসি কাহানি বৃদ্ধি চাঁদজি পড়তে চান না ভক্ত মাল গ্রন্থ যদি থাকে তো তাকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয় বইয়ের প্যাকেটটা আমার চিঠি বিলের ব্যাগে পুরে আমি কামরার বাইরে পাহাড়ায় বসলাম বৃদ্ধি চার দরজা বন্ধ করে হিসাব মেলাতে লাগলেন দরজার কবজার কাছে একটু ফাঁক ছিল তাই দিয়ে আমি উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম ঘরে কেবেক্সিনের একটা বড় ল্যাম্প জ্বলছে 
বৃদ্ধি চার টেবিলের ওপর নোটের বান্ডেলগুলো নাড়াছাড়া করছেন মাঝে মাঝে একটা বোতল থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছেন তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল একটু পরেই এই খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ বার হলো এ যেন খ্যাঁক শিয়াল ডাকছে তিনি চেক আর খুঁচরো টাকা লোহার আলমারিতে বন্ধ করলেন আর সমস্ত নোটের গোছা একসঙ্গে খবরের কাগজে জড়িয়ে সরু সুতো দিয়ে বাঁধলেন তারপর পাশের ঘর থেকে একটা ছোট স্টিল ট্রাঙ্ক এনে মেঝেতে রেখে খুললেন তাতে কাপড় চোপড় রয়েছে ঠিক এই সময় আপিস ঘরের সামনের রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালো সহি চেচিয়ে বলল আমাকে এ হব মাইজি এসেছেন বৃদ্ধি চাঁদিকে জলদি আসতে বলো মাইজি হচ্ছেন কার্ডবারের মালিক প্রয়াগ দাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বৃদ্ধি চাঁদাকে ভাবিজি অর্থাৎ বৌদিদি বলেন আমি দরজা একটু ফাঁক করে বললাম হুজুর মাইজি এসেছেন আপনাকে ডাকছেন বৃদ্ধি চাঁদ বিরক্ত হয়ে বললেন আসবারার সময় পেলেন না এত রাত্রে টাকা চাইতে এসেছেন কাজের সময় যত সব বা কেরা আমাকে তো এখনই রওনা হতে হবে ট্রেনের টাইম হয়ে এলো হাবু তুই ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভেতরে বসে থাক কেউ যেন না ঢোকে আমি ভাবিজিকে বিদায় করে এখনই আসছি বৃদ্ধে চা তার তরঙ্গের কাপড়ের মধ্যে নোটের বান্ডিলটা গুঁজে নিলেন ডালা বন্ধ করতে পারলেন না একটু উঁচু হয়ে রইল আমাকে বললেন হাবু তুই তরঙ্গের ওপর বসে থাক আমি তুরন্ত আসছি বৃদ্ধি চাঁদ বেরিয়ে যেতেই সিদ্ধিদাতা গণেশ আমাকে বুদ্ধি দিলেন তাড়াতাড়ি তরঙ্গ থেকে বান্ডুলটা বার করে আমার ব্যাগে যে বইয়ের প্যাকেট ছিল সেইটা তরঙ্গে গুঁজে দিলাম নোটের বান্ডিল আর বইয়ের প্যাকেট আকারে প্রায় সমান ছিল একটু পরেই বৃদ্ধি চাঁদ ফিরে এলেন দেখলেন আমি তরঙ্গের উপর গ্যাঁট হয়ে বসে আছি আমার চাপে ডালাটি ঠিক হয়ে বসেছে ডালা একটু তুলে ভেতরে হাত দিয়ে দেখলেন বান্ডলটা ঠিক আছে কি না তারপর চাবি বন্ধ করে বৃদ্ধি চাঁদ ব্যস্ত হয়ে আমাকে বললেন আমি এখনই বহরমপুর রওনা হচ্ছি ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হবে আর সময় নেই তুই আমার তরুণটা স্টেশনে পৌঁছে দে বৃদ্ধি চাঁদ অফিস ঘরে তালা লাগিয়ে তার চাবিটা আমাকে দিয়ে বললেন কাল সকালে বৈজনাথ বাবুকে দিয়ে আসবি বৈজনাথ ছিলেন ফার্মের বড় বাবু দূর সম্পর্কে মালিকের শালা আমার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আর বৃদ্ধি চাঁদের তরুণ মাথায় নিয়ে আমি আগে আগে চললাম বৃদ্ধি চাঁদ আমার পেছনে চললেন স্টেশন খুব কাছে সেখানে পৌঁছে টিকিট কেনা মাত্র ট্রেন এসে পড়ল তরুণটা আমার হাত থেকে নিয়ে বৃদ্ধি চাঁদ উঠে পড়লেন আর আমাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন তোর বকশিস আর তখনই ট্রেন ছাড়ল আমি তাড়াতাড়ি কাকার বাসায় ফিরে এলাম এবং নোটের বান্ডিল শুদ্ধ ব্যাগটা বালিশের মতন মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম ঘুম মোটেই হলো না বৃদ্ধি চাঁদের হাসিটা ছিল ছোঁয়াচে সমস্ত রাত জেগে এ খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগলাম আমার একটা তোবরা টিনের তরং ছিল তাতে সর্বস্ব থাকত সকালে সেই তরঙে নোটের বান্ডিল রেখে বৈজনাথ বাবুর বাড়ি গিয়ে তাকে আপিসের চাবি দিলাম বৃদ্ধি চাঁদ বহরমপুরে গেছেন শুনে তিনি বললেন বহতি বাদ তখনই তিনি প্রয়াগ দাসের কাছে গেলেন বেলা দশটা নাগাদ হই হই কাণ্ড সমস্ত শহরে রটে গেল বৃদ্ধি চাঁদ বিস্তর টাকা নিয়ে পালিয়েছেন ফার্মের আপিস পুলিশে ঘেরাও করেছে প্রয়াগ দাসের দুজন উকিলও সেখানে গেছেন আমি কাকাকে বললাম আমার মনিপ তো ফেরার এখানে থেকে কি করব। কলকাতায় গিয়ে কাজের চেষ্টা করি গে কাকার তখন বুদ্ধি লোভ পেয়েছে কিছুই বললেন না আমি আমার টিনের তরং নিয়ে কলকাতায় চলে গেলাম শুনেছিলাম দুদিন পরে পুলিশ আমাকে সাক্ষী তলব করেছিল কিন্তু আমি তো তখন নাগালের বাইরে 
এর পরের কথা সংক্ষেপে বলছি কলকাতায় পৌঁছে নামটা বলতে ধনঞ্জয় করলাম যে হোটেলে উঠেছিল দুদিন পর সেখানে বাজার সরকারের চাকরি জুটে গেল তার জন্য অবশ্য পঞ্চাশ টাকা জমানো দিতে হয়েছিল ভোলা বলল ধনু মামা আসল কথাই তো আপনি বললেন না কত টাকা সরিয়েছিলেন এখনো পর্যন্ত ঠিক করে গুনতে পারিনি খাজাঞ্চি কাজ তো আমার রপ্ত নেই একবার গুনে হলো দেড় লাখের কাছাকাছি আর একবার হলো চোদ্দ হাজার কম আর একবার হলো ত্রিশ হাজার বেশি ভাবলাম দু উত্তর ঠিক করে জেনে কি হবে টাকা তার ব্যাংকে দিচ্ছি না আমার কাছেই থাকবে তারপর রোজগারের চেষ্টা লেগে গেলাম সেসব বৈষয়িক কথা তোদের আর ভালো লাগবে না একটা বিয়েও করেছিলাম কিন্তু বউটা টিকল না আমার এই রূপ বন্ধন কলি হুঁকোটি সেই বিয়েতে দান পেয়েছিলাম পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক রকম ব্যবসা করেছি তেজারতিও করেছি রোজগার মন্দ হয়নি আমার বাবুগিরি আর বধ খেয়াল ছিল না তাই পুঁজি টাকা খরচ হয়নি বরং একটু বেলেই গেছে শেষ বয়সে আর রোজগারের ইচ্ছে রইল না শক্তিও গেছে তাই কলকাতা ছেড়ে এই নিরিবিলিতে বাস করতে এসেছি এইবার গীতাখানা একবার পড়ে ফেলতে হবে ভোলা বলল বৃদ্ধি যাদের কি হলো তার নামে হুলিয়া বেরিয়েছিল শুনেছি তিনি সাধু সেজে হরিদ্বারে ছিলেন পুলিশ সেখানেই তাকে ধরে অনেক দিন মামলা চলল বৃদ্ধি চার তার জবানবন্দিতে বলেছিলেন চুরি তো করেছে সেই শয়তান হাব্বুশালা আমি শুধু বদনামের ভয় বেগেছিলাম তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি বৃদ্ধি যাদের নিশ্চয়ই জেল হতো কিন্তু তার ভাবিচি তাকে বাঁচিয়ে দিলেন স্ত্রীর অনুরোধে প্রয়াগ দাস মোকদ্দমা মিটিয়ে ফেলেন শুনেছি বৃদ্ধি চাঁদ আসামে গিয়ে কাঠের কারবার ফেঁদেছিলেন ভোলা বলল আচ্ছা ধনু মামা আপনার অত টাকা কাকে দিয়ে যাবেন তোর মাকে অনেক টাকা দেব আমার খুব সেবা করেছে কি না বাকি আমার সঙ্গেই যাবে সে কি মরে গেলে কেউ টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নাকি আমি ঠিক পারব তোলা দেখে নিস ধনু মামার কথা শেষ হলো আমি তার কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে গেলাম সাত দিন পরে একজন লোক আমার স্কুলে খবর দিল ধনু মামা হঠাৎ মারা গেছেন ভোলাকে তার মা এখনই বাড়ি যেতে বলেছেন ছুটি নিয়ে আমিও ভোলার সঙ্গে গেলাম ধনু মামাকে শোয়ানো হয়েছে তার মুখ একটু ফাঁক হয়ে আছে যেন হাসতে হাসতেই মারা গেছেন পাড়ার জনকতক মেয়ে পুরুষ ভোলার মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি চিৎকার করে হাত নেড়ে বলছেন আমাকে না হয় ফাঁকি দিলি দান দানের জন্য তো কিছু রেখে যেতে পারতিস ভোলা খোঁজ নিয়ে আমাকে যা জানালো তা হল এই ধনু মামার তরুণ থেকে দুটো বান্ডিল আর একটা লেখা কাগজ বেরিয়েছে ছোট বান্ডিলটার উপরে লেখা আছে ভোলার জননী কল্যাণিয়া শ্রীমতী নন্দরানীকে আমার উপার্জিত এই শত দুই টাকা নগদ দান করিলাম ইহাই যথেষ্ট স্ত্রীলোকের অধিক লোভ ভালো নহে বড় বান্ডিলের উপর লেখা আছে খুলিবে না ইহা আমার দৈব লব্ধ নিজস্ব ধন যেমন আছে তেমনি আমার চিতায় দিবে কাগজটায় লেখা আছে আমার যে রূপ বাঁধানো ঢাকায় কলিহুঁকা আছে তাহা শ্রীমান ভোলানাথ পাইবে এবং আমার আঙুলে যে রূপার গণেশ মার্কা আংটি আছে তাহা ভোলানাথের বন্ধু শ্রীমান রামেশ্বর পাইবে ভোলার মা কিন্তু ধনু মামার অন্তিম ইচ্ছা পালন করেননি বড় বান্ডিলটাও খুলে রেখেছেন তাতে বিস্তর নোট আছে বটে কিন্তু তার দাম এক পয়সাও নয় 
সমস্ত কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটা তার দই বলব্ধ ধনের অপব্যবহার যাতে না হয় ধনু মামা তার ব্যবস্থা করে গেলেন ভোলার মা সেই নোটের কুচি ঝেটিয়ে ফেলে দিলেন হুঁকোটি ভোলার ভোগে লাগেনি তার মা আছড়ে ফেলে রূপোর পাত খুলে নিলেন কিন্তু আমাকে বঞ্চিত করেননি গণেশ মার্কা রূপোর আংটিটা আমাকে দিয়েছিলেন ধনু মামার সেই স্মৃতিচিহ্ন আমি সযত্নে রেখেছি শেষ হলো গল্প গল্প পাঠ ভালো লেগে থাকলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর বেল বাটনটি প্রেস করলে আমার পরবর্তী গল্পের নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন আপনারা চাইলে গল্পটিকে আপনাদের বন্ধু বান্ধব প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করে নিতে পারেন সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অনেক ধন্যবাদ